నమస్తే వెల్కమ్ టు వీఫ్ న్యూస్ ప్రైమ్ టైమ్ బుల్టెన్ విత్ ప్రజ్వల ఇవాళ ప్రధాన వార్తలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం హైదరాబాద్ తర్వాత అతిపెద్ద నగరం వరంగల్ వరంగల్లో రహదారులు లేక ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని వరంగల్ గ్రేటర్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్ స్పష్టం చేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులను ఎలా ఖర్చు పెట్టాలో తెలియక వరంగల్ నగర పాలక వర్గం విఫలమైందని శ్రీనివాస్ తెలియజేశారు హన్మకొండలోని ప్రధాన రహదారి బస్ స్టాండ్ జంక్షన్ రోడ్డు గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఎందుకు వేయలేదని శ్రీనివాస్ అన్నారు గొంతరమయమైనటువంటి బస్ స్టాండ్ రోడ్లో వినూత్నంగా పూలు చల్లి నిరసన తెలియజేశారు ఇప్పటికైనా అధికారులు రోడ్డు మరమ్మతు పనులు చేపట్టాలని శ్రీనివాస్ డిమాండ్ చేశారు మంత్రి పినిపై విశ్వరూప్ పై తూర్పుగోదావరి జిల్లా అమలాపురంలో ఆనందరావు నిప్పులు చెరిగారు ఇటీవల మాజీ ఎమ్మెల్యే బొత్తుల ఆనందరావు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తూ మంత్రి విశ్వరూప్ తాజాగా చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలపై ఆనందరావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు అవినీతి అంటే ప్రత్యక్షంగానే కాకుండా ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ ద్వారా కూడా అవినీతి జరుగుతోందని తెలియజేశారు రెండు వందల కోట్లతో అంబేద్కర్ స్మృతి వనం పేరుతో ప్రాజెక్టు ప్రారంభించడానికి మాజీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తలపెడితే దానికి గండికోటే ఇప్పుడు విజయవాడలో కేవలం ఏడు ఎకరాల్లో అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని నిలబెట్టడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు మంత్రుల సంతకాలు ఉండవు మీ కార్యకర్త సంతకాలు కూడా ఉండవు కానీ ప్రలోభాలు ఉంటాయి ఆ ప్రలోభ వస్తాం మీ దృష్టిలో పెడతాం ఎందుకంటే నేను ఎక్కడి నుంచో దూరం నుంచి వచ్చినోడు కాదు ఈ ప్రాంతం తెల్లోడు కాదు అమలాపురం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఉన్న మూడు మండలాల్లో ఏ గ్రామంలో ఓపెన్ మార్కెట్లో ఎంత రేటు ఉందో భూమి నాకు తెలుసు అలాంటప్పుడు మిమ్మల్ని ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం మేము మీరు కొనే భూమిని ఏదే దుర్మార్గం అని చదియని తీవ్రం ఖండిస్తున్నాను ఖండించడమే కాదు మీరు ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా అంబేద్కర్ గారు పెట్టండి అది ఎందుకంటే అమరావతిలో ఉన్న అంబేద్కర్ గారు మాత్రం మార్చడానికి వీరులేదని అమరావతికి అంబేద్కర్ గారు అది బౌద్ధ కేంద్రం అంబేద్కర్ గారు అమరావతి ఐకాన్ గా మారాలని తెలుగుదేశం పార్టీ ఆరో చంద్రబాబు గారు కోరారు అందుకే అధికారులే దీనికి బాధ్యత వహించడం ఉంటుందని ఎందుకంటే రాజకీయ ఆరోపణలు చేసుకునే వాళ్ళు ఈ సంతకాలు లేనప్పుడు వాళ్ళు బాధ్యత కారని అధికారులు ఈ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని కూడా నేను అధికారులకి సందర్భంగా నేను ఇవాళ తెలియజేసుకుంటున్నాను నేను అలాగే మూడోది అంబేద్కర్ వారు అంబేద్కర్ గారు అంటే ఒక శాంతి కాముకుడి వేళ భారతదేశంలో ఈ వేళ శాంతి ఉందంటే కారణం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగం రాసి రాసి కర్నూలు జిల్లా మహానంది పుణ్యక్షేత్రంలోని పలు అభివృద్ధి పనులను శ్రీశైలం నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే శిల్పా చక్రపాణి పరిశీలించారు ఎమ్మెల్యేతో పాటు అధికారులు తదితరులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు డాబాలో నాకు గంట కూర్చున్నాడు అంటే ఎందుకు నన్ను అంత కొనవుతా 
ఇవన్నీ దీని కింద అరుగుల లాగా కట్టేసి నీటి ఇక్కడ ఈ చెట్ల మధ్యలో చేద్దామని చెప్పి ఒక ఐడియా గోవులు ఇక్కడ వెళ్తే బాగుండదా ఇక్కడ సైకిల్ పెట్టి సార్ ఫ్రెండ్ కాంగ్ పెట్టారు సార్ ఇది సార్ బేసిక్గా ఈ బ్రౌన్ కలర్లు ఉన్న మొత్తం ప్రొటెక్షనాలు చేయడానికి వస్తాం అన్నట్టు మధ్యలో వచ్చేసి ఇప్పుడు చేస్తే మాకు బుక్స్ పరంగా తీసుకుంటే సెంట్రల్ నక్షత్రం 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 పరంగా అయితే ఇది సన్ వస్తుంది దాని రిలేటెడ్ అప్రాక్సిమేట్ సెట్లు వస్తాయి దాని చుట్టూ మిగతా అన్ని రుడు పుత్రుడు మూను అన్నీ పెట్టి దాని దాని కింద నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే లైక్ ప్రపోజ్ చంద్రలింగ ఆ టైప్లో ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క లింగం పెడదామని చెప్పి తొమ్మిది లింగాలు అవుతాయి మొత్తం కలిసి ఎనిమిది లింగాలు అయితే మొత్తం కలిసి దాని సెంటర్లో సూర్యుడు సూర్యలింగ అన్న టైప్లాగా పెడదాం నక్షత్రవనం నక్షత్రవనం రాసులకు సంబంధించి పన్నెండు రాసులకు ఇరవై ఏడు మనిషికి కూడా ఏదో నక్షత్రం వస్తుంది కాబట్టి మనం ఆ నక్షత్రవనం ప్రకారంగా చేసుకుంటే అందులో కూడా పెద్దగా వచ్చే చెట్లు ఉన్నాయి అవి దృష్టిలో పెట్టుకొని పెద్ద మరీ మనకి ఇబ్బంది పెట్టే చెట్లునే రాసులకు సంబంధించి పన్నెండు రాసులకు రంగారెడ్డి జిల్లా కొత్తూరు మండల ఎమ్మార్పీఎస్ అధ్యక్షుడు రవికుమార్ ఆధ్వర్యంలో మాధకృష్ణ మాదిగ పుట్టినరోజు వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా తన ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులతో పాతిత్రేండ్ల మధ్య కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు జరుపుకున్నారు అనంతరం ఎంఆర్పీఎస్ ఇరవై ఆరవ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో దేశాల జైపాల్ లక్ష్మయ్య రమేష్ నంద్యాల సుధాకర్ చిరుచన్నయ్య వెంకటేష్ సుబ్రహ్మణ్య శివశేఖర్ మోడీ రమేష్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు కర్నూలు జిల్లా ఆధ్వర్యంలో న్యాయవాదుల అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డికి ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు న్యాయవాదుల డిమాండ్లను సీఎం స్పందించి పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి జూనియర్ న్యాయవాదులకు స్టైఫండ్ ద్వారా ఐదు కోట్లు రిలీజ్ చేశారని ఆధ్వని బార్ ప్రెసిడెంట్ గిరిధర్ అన్నారు అలాగే న్యాయవాదులకు ఇరవై ఐదు కోట్లు మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఫండ్ కింద జీవో ఇచ్చారు న్యాయవాదులకు హెల్త్ కార్డు ఏడు స్థలాలు మంజూరు చేయాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో న్యాయవాదులు భాస్కర్ రెడ్డి వీరేష్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ రామాంజనేయులు హరినాథ్ రెడ్డి వెంకటేష్ నాగరాజు శ్రీధర్ రెడ్డి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు
ఏబీవీపీ దినోత్సవ వేడుకను ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చోడ మండల కేంద్రంలోని ఏబీవీపీ చౌక్ వద్ద ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శి పాన్పట్టి రత్నమాల పూర్వ కార్యకర్తలు నరేష్ సుధాకర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై జెండా ఆవిష్కరణ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మహేష్ ప్రణీత్ నిఖిల్ రెడ్డి సాయి కృష్ణ కార్తీక్ రమేష్ విజయ్ ప్రణయ్ ప్రణయ్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు రైతులపై బ్యాంక్ ఉద్యోగులు దాడి చేసిన సంఘటన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఇల్లందులో చోటు చేసుకుంది ఆంధ్ర బ్యాంక్ లో తాకట్లో ఉన్నటువంటి బంగారాన్ని విడిపించుకునేందుకు వచ్చినటువంటి రైతులు భద్రు అశోక్ మీద బ్యాంకు ఉద్యోగులు విచక్షణ కోల్పోయి దాడి చేశారని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి అజ్మీర నాయక్ ఆరోపించారు ప్రభుత్వ రుణమాఫీ ప్రకటించక బ్యాంకర్లు ముక్కుపిండి వసూలు చేయడం దారుణమన్నారు ప్రభుత్వ ఆదేశాలను బేఖతర చేస్తూ రైతుల నుంచి పాత బాకీలు వసూలు కోసం ఇబ్బందులకు గురి చేయడం ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఉద్యోగులకే చెల్లిందన్నారు ఇల్లందు ఆంధ్ర బ్యాంక్ మేనేజర్ గతంలోనూ పలువురు మీద దౌర్జన్యంగా వ్యవహరించిన సంఘటనలు ఎన్నో ఉన్నాయన్నారు తక్షణమే ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఉద్యోగులను సస్పెండ్ చేయాలని నంగార బేరి అజ్మీర నాయక్ డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో నేతలు భాను స్వామి నాయక్ జగదీష్ నాయక్ నాయక్ రామ్ దాస్ శంకర్ జగ్గు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు కలెక్టర్ గారే ఇల్లందులో ప్రస్పీట్ పెట్టి రైతుల భరోసాగా స్టేట్మెంట్ ఇస్తామన్నారు కాబట్టి కలెక్టర్ గారు కూడా రేపో మాపో ఇల్లందు పట్టణం వచ్చి ఆంధ్ర బ్యాంక్ విజిట్ చేస్తామని చెప్పారని ఎమ్మెల్యే గారు స్వయంగా అన్నారు కాబట్టి ఈ సమస్య గిరిజన ప్రాంతము ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గిరిజనులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో అధికారులు మరి ప్రజాప్రతినిధుల మాటను చెవ దాటుతూ అధికారులే కావాలని ఆంధ్ర బ్యాంక్ మేనేజర్ ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇల్లందులో అనేక బ్యాంకులు ఒక ఆంధ్ర బ్యాంక్ మేనేజరే కావాలని రైతుల దగ్గర నుండి రైతు రుణాలను పిండి వసూలు చేస్తుంది ఒకవైపు ఏమో ప్రభుత్వము ఆల్రెడీ ప్రభుత్వము ఏమో రైతులకు రుణమాఫీ అని చెప్పేసి సర్క్యులర్ ఇస్తుంది అదే బ్యాంకు సంబంధించినటువంటి ఆదేశాలు జారీ చేస్తారు కానీ ఆంధ్ర బ్యాంక్ మేనేజరు ప్రభుత్వానికి విరుద్ధంగా ప్రభుత్వానికి విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తూ రైతుల దగ్గర నుండి ముక్కు పిండి వసూలు చేస్తున్నారు రుణాలు ప్రభుత్వము రుణమాఫీ అని చెప్పింది ఆంధ్ర బ్యాంక్ మేనేజర్ కావాలని రైతుల దగ్గర నుండి రుణాలు తీసుకుంటారు ఒకవైపు రైతులు నేరుగా పోతే రుణాలు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు మధ్యలో బ్యాంకు మేనేజర్ కును ఇతర పైరో వర్గానికి మధ్య అనుసంధానంతో లక్ష ఇస్తే ఇరవై వేల రూపాయలు కటింగ్ రైతుకు ఎనభై వేలు పోతుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్యాంకు మేనేజరు ఒక పైరోదారుకి మధ్య అనుసంధానకర్తగా మారి పెద్ద లక్షల్లో దందా జరుగుతుంది ఆంధ్ర బ్యాంకు బొంగరారాము ఇటీవల కాలంలో శరవేగంగా పెరుగుతున్నటువంటి కరోనా పాజిటివ్ కేసులు దీనిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించి ప్రజలు బయటకు రాకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకునే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని తూర్పుగోదావరి జిల్లా కొత్తపేట నియోజకవర్గ భాజపా రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు పాలురే సత్యానందన్ డిమాండ్ చేశారు వ్యాపార సంస్థలు వాణిజ్య సంఘాలు కూడా సహకరించి వ్యాపార సమయాలను కుదించుకోవాలని తెలియజేశారు సామాజిక దూరం మాస్కులు ధరిస్తూ వ్యాపార కార్యకలాపాలు నిర్వహించుకోవాలని సూచించారు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గతంలో జిల్లాల వారిగా లాక్డౌన్ ప్రకటిస్తామని చెప్పి వేసి తర్వాత మళ్ళీ ఎడక తీసుకోవడం జరిగింది దీనివల్ల ఈవేళ కరోనా చాలా ఇబ్బందిగా బాధ్యత పెరగడం జరిగింది దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మళ్ళీ లాక్డౌన్ ప్రకటించడం వ్యవస్థ ఉంది ఈవేళ అమరాపురం మాజోలు మామిడిగురి కొన్ని పది ప్రాంతాల్లో కరోనా కేసుల దృష్ట్యా కొత్త సంఘాలు స్వచ్ఛందంగా ఒకటి గంట వరకు ఉండి ఇంటి గంట నుంచి ఎవరు కూడా లాక్డౌన్ పాటిస్తున్నారు అదేవిధంగా కొత్తగా సంఘాలు అందరూ కూడా సహకరించి ఈ లాక్డౌన్ ని ఉండి 
పోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవాళ అలాగే టెస్టింగ్ కేంద్రాలు కూడా దగ్గరలో కొత్తపేటలో కేసులు పెరుగుతున్న దృష్ట్యా టెస్టింగ్ సెంటర్ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి నేను భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ఇలా ఉన్న తీవ్ర స్థాయిలో ఉందనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు మరి నవంబర్ వరకు ఉచిత బియ్యం కందిపప్పు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా మరి కరోనా పేషెంట్ని ఆరోగ్య స్త్రీలు చేతులు కూడా చాలా అభినందన విషయం ఈ అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే రెండు ప్రభుత్వాలు కూడా మరి చక్కగా పనిచేస్తున్నాయి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ రాష్ట్రంలో మరి కరోనా బాధితులు అడికట్టాలంటే దీనికి ఒక లాక్డౌన్ ఎంత కారణం దీన్ని లాక్డౌన్ ఎక్కడ కూడా అధికారులు అందరూ కూడా చేయాలి ఎందుకంటే జిల్లాల వారిగా ప్రకటించి వేల వెనక్కి తీసుకోవడం వల్ల చాలా ఇబ్బందులు పాలవుతున్నారు జనరే గాలి కరోనా తీవ్రస్థాయిలో రాద్దాను దృష్టిలో పెట్టుకుని భారతీయ జనతా పార్టీ పరంగా లాక్డౌన్ అధికారులు అందరూ కూడా సర్వ తీసుకుని అలాగే ఉత్తర సంఘాలు సమాన దూరం పాటి డాక్టర్ అంబేద్కర్ నివాసమైనటువంటి రాజగృహంపై గుట్టు తెలియని దుండగులు దాడి చేయడాన్ని కర్నూలు జిల్లా ఆధ్వర్యంలో మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి టౌన్ అధ్యక్షుడు మాదాసు జగన్నాథం తీవ్రంగా ఖండించారు అంబేద్కర్ పై జరిగినటువంటి దాడిని భారతదేశంలోని దళితుల మీద జరుగుతున్న దాడిగా పరిగణిస్తున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు వెంటనే నియంతులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు లేని ఎడల దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమం చేపడతామని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఈరనాథ్ జగన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు డెబ్బై రెండవ జాతీయ విద్యార్థి దినోత్సవం సందర్భంగా జగిత్యాల జిల్లా రాయకల్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జెండాను ఆవిష్కరించారు విద్యార్థులకు చక్కని మార్గాన్ని చూపి సంఘటితం చేసినట్లయితే ఉత్తమ పౌరులుగా మంచి జాతీయ వాదులుగా దేశభక్తులుగా తీర్చిదిద్దవచ్చునని పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది జూలై తొమ్మిదిన ఓం ప్రకాష్ బేహల్ ఐదు మంది విద్యార్థులతో కలిసి ఢిల్లీలో ఏపీవీపీని స్థాపించారని మండల నాయకులు కార్తీక్ అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో భాస్కర్ నితిన్ లవ్ కుమార్ జ్ఞానేశ్వర్ మారుతి రఘు విఘ్నేష్ సిద్ధార్థి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ వేదికగా ఓం ప్రకాష్ దేవాలయం అనే ప్రొఫెసర్ చేత అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది జ్ఞానం శీలం ఏకతని ఆదర్శంగా స్వీకరించి వ్యక్తి నిర్మాణం ద్వారానే జాతీయ పునర్నిర్మాణం సాధించాలనే లక్ష్యంతో విద్యార్థి పరిషత్ పనిచేస్తా ఉంది విద్యార్థి పరిషత్ విద్యార్థుల కోసం ధర్నాలు రాస్తారోకాలు కలెక్టరేట్ ముట్టడీలు అవే కాకుండా దేశం కోసం సమాజం కోసం విద్యార్థి పరిషత్ పనిచేస్తా ఉంది విద్యార్థి పరిషత్ విద్యార్థి పరిషత్ ఇప్పటికీ డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని విద్యార్థుల దేశభక్తిని రగిలిస్తూ ఈరోజు రైకల్ ఆధ్వర్యం రైకల్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు జూలై తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై పొందిన అఖిల భారతీయ విద్యుత్ పరిషత్ దినోత్సవంగా ఈరోజు వెళ్ళడం జరిగింది ఎందరో మహానుభావులు విద్యార్థుల లోపల దేశభక్తి నింపడానికి ఈరోజు 
కర్ణాటక తోంకూరు జిల్లా మధుగిరి చౌడేశ్వరిగుడి వీధిలో నాలలను ఆక్రమించి కొందరు ఇళ్లు కట్టుకున్నారు వారికి వార్డు కౌన్సిలర్ బత్తాసు పలుకుతున్నాడని ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి ఈ వ్యవహారంపై మున్సిపల్ అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని స్థానికులు అంటున్నారు దీనివల్ల చుట్టుపక్కల స్థానికులకు అసౌకర్యం కలిగిందంటున్నారు ఈ ఆక్రమణతో కాలువలో డ్రైనేజీ నీళ్లు ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోయి దుర్గంధం పెద్ద జల్లుతోంది అసలే కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో స్థానికులు ఆందోళనకు గురి అవుతున్నారు ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి అక్రమార్కులు ఆట కట్టించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಂದು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ನವ್ರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಏನನ್ನ ಹಾಕಿಸಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕ್ರಮ ಏನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದಿರ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಮಾಡಿದಿರ ಹೌದಾ ಈ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀರು ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಿರುಗಿ ಆ ನೀರಿ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ತೋಟಿಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ಪುಣ್ಯ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ కర్నూలు జిల్లా పెద్దకడు బూరు మండలం బాపురంలో ఉప్పర కులానికి సంబంధించినటువంటి శ్మశాన వాటికలో సర్వే నెంబర్ రెండు వందల యాభై ఐదు సచివాలయ నిర్మాణాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని సిపిఐ సిపిఎం పార్టీలు డిమాండ్ చేశాయి ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఐ మంత్రాలయం తాలూకా కార్యదర్శి భాస్కర్ యాదవ్ మండల కార్యదర్శుల తిక్కన్న హనుమంతు మండల కమిటీ సభ్యులు వీరేష్ మండల సహ కార్యదర్శి పరమేష్ ఏఎస్ఎఫ్ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు రాజు అయ్యప్ప ఉప్పర వీరేష్ ఉప్పర నరేష్ ఉప్పర నాగేష్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు సచివాలయం ఏర్పరిచేయాలని ప్రభుత్వం చూస్తుంది అన్నాన్ని ఏ ఏ బాధ్యం చెల్లకున్నటువంటి ఉత్తర ఉత్తర ప్రాంతమైనటువంటి వాళ్లకు మధ్యాహ్నం వాటికి తీయడము తీయడము దిక్కిచేతని ఈ ప్రభుత్వానికి విన్నవిస్తున్నాం అలాగే ప్రజలు కూడా గమనించాలి మరి ఏ రాజకీయ పార్టీలు మీ దగ్గరకైతే రావు ఒక్క మీ పక్ష నిలబడి పోరాడేది కమ్యూనిస్టులు మాత్రమే ఈరోజు ఈ ధర్నలో తెలుపుతున్నాను కాబట్టి తక్షణమే ఈ ప్రభుత్వం వారు సచివాలయం ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి బీఫై న్యూస్ దీని మంత జర్నలిస్ట్ ప్రజలంతా పాత్రికేయలే